பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஆ மூணாவது பேஜ் நம்பர் மூணாவது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் முதல் வந்து இது ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் பிறகு இது அதே போல நேர்கோடு அதே போல கீழ்வாட்டல் செய்ய வேண்டும் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி அதன் பிறகு அப்படி எதிர் எதிர்மறையா பண்ணணும் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பூஜ்ஜியம் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ முதல்ல பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பழக பழக இன்னும் வந்துடும் அதை சித்திரம் கழிப்பக்கம் சொன்ன மாதிரி தான் நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் படபடப்பாக இருக்குது ஏன்னா டிலே ஆனதுனால கொஞ்சம் அதனால் அப்படி தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் ரொம்ப பொறுமையாக எழுதுங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கேலிகிராஃபி பெண் சொன்னது இது வந்து நிப் இங்க் பண்ணதுலையா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த வகுப்பு ஷீட்டில் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் நான் பேசுறது கேட்குது இல்லையா ஓகே ரைட் கேட்குதுன்னா ஒரு தம்சம் கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் சேட்டில் எனக்கு ஏன்னா நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரீன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆ நான் வந்து எழுத்துக்களை வந்து என் வடிவத்தில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் முதல்ல ஏற்கோடு இது வந்து ஆறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுவே நான் ஏன் எதுவும் சொல்லாம எழுதுனா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வகுப்பு பாட புத்தகம் கொடுத்ததுனால எப்படி எழுதணும்ன்றத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அதில் எழுதிருக்கேன் எந்த மாதிரி கோடு இழுக்கணும் எந்த மாதிரி செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு இது ஆ இதுலேயே வந்து இரண்டாவது எழுத்து எழுதணும் ஆ அது வந்து ஒன்றும் இல்லை கீழே எப்படி ஒரு கேபிட்டல் ஜே போடுற மாதிரி தான் நான் ஏன் இதில் ஆங்கிலம் உபயோகப்படுத்துகிறேன் நம்ம அதிகமாக இப்போ அதை போய் அப்போ அதில் இருக்கிறதுனால ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அதை நான் சொல்கிறேன் என்னடா தமிழ் வகுப்பட்டையில் வந்து இவர் ஆங்கிலம் பேசுகிறாரேன்னு 
தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் அது இன்னும் சுலபமா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஞாபகத்துல இருக்கிறதுக்காக நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் நேர்கோடு நான் ரொம்ப கொஞ்சம் வேகமா எழுதுவேன் நீங்க அப்படி செய்ய வேண்டாம் பொறுமையாவே எழுதுங்க நேர்கோடுக்காம பாதிலே வகுப்பு பாடத்தை முதலே உங்களுக்கு எழுதிக்கலாம் இது வந்து காத்திக் ஸ்டைல்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏன்னா அந்த கெலியோகிராஃபி வந்து அந்த ஒரு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுல இந்த ஸ்டைல எழுதியிருப்பாங்க இப்போ வந்து சின்ன இ அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம துணைக்கால் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் போட போறோம் நேர்கோடு இந்த பக்கம் இப்ப தெரியுது அந்த அந்த நேர்கோடும் சாய்கோடும் இதுக்கு போடுறது ஒரு ஹாரிசோண்டல் அந்த வெர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த லைன் அதுக்கு தான் அப்புறம் ரெண்டு புள்ளி ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் இது இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா மறுபடியும் மன்னிக்கவும் ஆங்கிலம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ஐ டின்னு போடுவோம் இல்லையா அது பாருங்களேன் ஐ ஒரு கேபிட்டல் டி ஸோ இதுவே கொஞ்சம் ஸ்டைலாக எழுதணும்னா அடுத்து வந்து ஊ இந்த ஆறு அந்த ஆறு எல்லாத்துலயுமே வரும் இந்த பாரு மறுபடியும் அதே ஒரு ஆறு இந்த ஒற்றை கொம்பு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த கொண்டான் கோக் அந்த ஒற்றை கொம்பு எல்லாம் அப்படிதான் வரும் அதுல வந்து கீழே ஒரு கோடு சாய் கோடு ஒண்ணு அது பிறகு இது என்னன்னா அறுபத்தி ஒண்ணு இன்னொரு வாட்டி எழுதுறேன் ஒற்றைக்கொம்புல <laughs> நான் மறுபடியும் இதை எழுதுறேன் இந்த லா மட்டும் தனியாக எழுதுறேன் 
ஏன் இதை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிதுன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த வகுப்பு பாடத்துலயே இது எல்லாமே எப்படி எழுதணும் எந்த மாதிரி அந்த பேனாவை நம்ம எழுதணும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது இப்படி இது இப்படி அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அதுதான் அது அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ வந்து ரொம்ப ஈஸி பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆ ஆறு ஒற்றை ஒற்றை கொம்பு கூட வச்சுக்கலாம் அதான் ஆறு வச்சுக்கிட்டு ஒரு டி அதாவது சிக்ஸ் டி மறுபடியும் எழுதுறேன் இல்லைனா பிடி கூட வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் அழகப்படுத்துறது இப்போ ஏ எழுதணும்னா கீழே அதே மாதிரி ஒரு வால் பகுதி மட்டும் சேர்த்துட்டா போதும் ஏ இந்த ஏக்குள்ளேயே இன்னொரு எழுத்து இருக்கு இது இந்த இந்த பகுதி இல்லாம பாரு ஐடி போட்டு ரா ஸோ அது இப்போ அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஏ போட்டாச்சு அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து ஐ ஐ கொஞ்சம் கஷ்டம் நினைப்பீங்க ஆனா அது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் தான் இங்க பாருங்க இது என்ன மாதிரின்னா எம் டபிள்யூ ஆங்கில எழுத்த இது இது சேர்ந்தாதான் அது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஒற்றை கொம்புக்கான விஷயத்த சேர்த்துக்கணும் ஆறு ஸ்மால் எம் இந்த போட்டு கீழ் சாய்ந்த ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டு நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் இப்படி இது ஓ அதே மாதிரி ஆறு போட்டு ஒற்றை கொம்பு போட்டுக்கலாம் பட் என்னன்னா ஒற்றை கொம்பு இந்த பக்கம் போடாம கொஞ்சம் இத மட்டும் போட்டுட்டு இங்க ஏ போட்டோம் இல்லையா ஏக்கு அது போடுற மாதிரி போட்டு இப்படி இந்த ஒற்றை கொம்பை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சி போட்டோம் இல்லையா நான் இருக்கா அந்த சி அது ஒரு எஸ் மாதிரி போட்டிருப்போம் அது அப்புறம் நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் இது நேர தான் போடணும் இல்லை இது இப்படியும் போடலாம் அது இப்படியும் போடலாம் நான் இன்னொரு வாட்டி எழுதா ஏன்னா இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் போட்டாச்சு மறுபடியும் ஓ இப்போ ஓன்னு போடுவோம் இல்லையா அதை சுழிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ ஓவே ஓ வந்துருச்சு அப்புறம் அவ் அவ் வந்து பக்கத்தில் ஆல்ரெடி நம்ம ஊரில் ஒரு லா போட்டிருப்போம் இல்லையா அதை அப்படியே பக்கத்தில் போட்டுக்க வேண்டியது தான் 
அதே மாதிரி ஒரு ஒற்றை கொம்பு ஒரு கேபிட்டல் டி இதில் இருக்கிறது ரொம்ப சுலபமான ஒரே எழுத்துனா அக்கு தான் இது இது வட்டமாகவும் இப்படி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தப்பாயிருச்சுல இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க ஆமா புரிஞ்சுது இல்ல நீ சொல்றது ஒண்ணுமே விளங்கல வேஸ்ட் அப்படின்னாலும் ஓகே புரிகிறது அண்ணா நன்றி நன்றி நவீன் அவர்களே சோ இப்ப நீங்க இதை வந்து நிறைய பயிற்சி பண்ணணும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ரொம்ப பொறுமையா பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் யுகேஷ் ரொம்ப நன்றி ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பன்னெண்டு எழுத்துக்களை எழுதி அதே மாதிரி இன்னொன்னு வச்சிருப்போம் அங்கே நம்ம என்னன்னா இது கேலிகிராஃபி காத்திக் ஸ்டைலு சாதாரணமான ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கும் அது அதையுமே நான் எழுதுறேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு எழுத்து மட்டும் எழுதுறேன் இந்த பாருங்க இது வந்து நம்ம இங்க ரவுண்ட் டைப் சொல்லுவோம் சோ இது இந்த மாதிரியே எழுத முடியும் சோ அதையுமே ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு தான் அதை வச்சிருந்தேன் சோ அடுத்ததா நம்ம வந்து தாங்காச்சா பார்த்துருவோம் பேஜ் நம்பர் செவன் பேஜ் நம்பர் செவன் எடுத்துக்கோங்க முதல் எழுத்து கா நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அது கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் அப்படி எழுதிட்டே போறேன் ஸோ இது வந்து மறுபடியும் நான் எழுதுறேன் கொஞ்சம் பெருசாவே எழுதுறேன் ஒரு ஸ்மால் டி அப்புறம் ஒரு ஜே அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு கோடு கா 
இதுல இது வந்து துணைக்கால் போட்ட ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த துணைக்கால் தான் அப்படியே அதன் பிறகு வாவோட பா ஒரு முக்கால் பாகம் நம்ம வா இப்படி தானே எழுதுவோம் வா அது அந்த பகுதி தாங்க அப்புறம் சார் ரொம்பவே சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம காய் எழுதுனால சார் ரொம்ப சுலபமாயிடும் இங்க பாருங்களேன் இவ்வளவுதான் நான் மறுபடியும் எழுதுறனே கொஞ்சம் பெருசா அது கொஞ்சம் தடிமனா எழுதுறேன் அப்புறம் ஞான் யா ஞா வந்து நம்ம ஏ போட்ட ஞாபகம் இருக்குங்களா தமிழ் எழுத்து ஏ அது கூடவே நம்ம ஒரு ஜேவும் சியும் சேர்த்தா வந்துடும் இந்த பாருங்க இது ஏ இல்லைங்களா இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஜே சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கேபிட்டல் ஜே இது இப்படியே விட்டாலும் சரிதான் இல்ல இப்படி எழுதினாலும் சரிதான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த வகுப்பு பயிற்சி இதுல இப்படிதான் எழுதியிருப்பேன் அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப பொறுமையா எழுது நான் ரொம்ப ஸ்பீடா எழுதுறேன் நேரமின்மை காரணமாக மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் டா இது வந்து என்னன்னா நீங்க ஆங்கிலத்துல எல் எழுதுவீங்க இல்லையா கேபிட்டல் எல் அதுதான் இது ரொம்பவே சுலபமான ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் மூணு சுழி நா இல்லையா இந்த இதோடவே இணைஞ்சு சைஃபர் நம்ம போட ஞாபகம் இருக்குங்களா நம்ம மொபைல் பிராக்டிஸ் சீட்ல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே ஒரு கேபிட்டல் டி நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் நான் ஒத்துக்க முப்பது அதே ஸ்டைல் தான் பட் இங்க நிறுத்திக்கிட்டு இத்தோட இத இதுவே ரவுண்ட் டைப்ல எப்படி இருக்கும் எழுதலாம் இல்ல ரொம்ப சுலபமான ஒண்ணு தான் ஏன்னா நம்ம கா எழுதுனதுனால அது ரொம்ப சுலபம் நம்ம சா எழுதணும் இல்லையா சா ஒரே ஒரு கேபிட்டல் ஜே போட்டாலே முடியுது அதாவது ஜே இப்படி தானே எழுதுவோம் ஜேல இருந்தும் நம்ம எழுத முடியும் உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க இது ஜேவா கேபிட்டல் ஜே இல்லையா இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு சி போட்டுக்கிறேன்
ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சும்மா அழகுப்படுத்துறது அழகு தமிழ் எப்பவுமே அழகு தான் பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம தா போட்டதுனால நாமும் ரொம்ப சுலபமான ஒரு செயலாக இது துணைக்கால் போட்டோம் இல்லையா துணைக்கால் இல்லையா இதுலேயே அதே மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் ஜி அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பா ரொம்பவே சுலபமான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா எல் போட்டோம் இல்லையா நம்ம அதாவது டா போட்டோம் இல்லையா அது பக்கத்துல ஒரு கோடு நீங்க எல்ஐன்னு வச்சுக்கலாம் எல் ஐ எல் ஐ அதுக்கப்புறம் மா இது வந்து என்னன்னா பத்துன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே இது பாருங்களேன் பத்து இல்லையா கீழே ஒரு கோடு அம்மா முடிஞ்சு நான் மறுபடியும் போடுறேன் இப்படிதான் போடணும்ல இப்படியும் போடலாம் நீங்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா விதவிதமா எழுதியிருப்பேன் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்ல இந்த இப்படியும் எழுதலாம் இதுவும் மாதான் அடுத்து வந்து யா யா வந்து ரொம்ப சுலபம் பா போட்டதுனால யா ரொம்பவே சுலபமானது இது வந்து என்னன்னா நம்ம ஒரு என்ன எழுத்து வச்சுக்கலாம் ஐயூன்னு வச்சுக்கலாமா ஆ ஐயூ வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஐ இது வந்து யூ கேபிட்டல் யூ அவ்வளோதான் இப்ப நான் உங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி எழுதணும்னா இதை இப்படி இன்னொரு இன்னொரு ஒரு இதுவும் எழுதலாம் நான் அதையும் எழுதி காமிச்சிடுறேன் எப்படின்னா மறு யா முடிஞ்சது அப்புறம் ரா நா போட்டதுனால ரா ரொம்பவே சொல்லுவோம் இங்க பாரு அதே மாதிரி ஒரு துணை கால் தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரா ஆல்ரெடி கமிச்சிருப்பேன் ஏன்னா நான் எழுதும் போது இது இப்படியும் எழுதலாம் இதுவும் ரா தான் அப்புறம் ல ஒத்துக்கும் அப்படியே நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் ஒத்துக்கும் மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் ஒரு டி வாவும் ரொம்ப சுலபம் தான் ஆல்ரெடி நம்ம எழுதிருப்போம் இந்த ஏ எழுதுறதுல வந்துடும் பாதி ரால நம்ம போடுறோம் இல்லையா இந்த ரா எழுது முடிச்சுங்களா இந்த இந்த பகுதி இதுதான் இது நம்மளுடைய வாவ் 
தவறு ஊல போட்டுருக்கும் நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் இதுவே நம்ம ரவுண்ட் டைம் என்ன போறோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து ரா ரா ரொம்பவே சுலபமானது ரா இது எப்படி எழுதலாம் இல்ல உங்களுக்கு நான் பாட புத்தகத்துல கொடுத்துருக்க மாதிரி அப்புறம் ரொம்பவே சொல்ல ஏன்னா நம்ம லா போட்டிருப்போம் அதனால இந்த ஒத்துக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே வரும் மூணு சுழி நா போட்டதுனால இது ரெண்டு சுழி நா அதனால ரொம்ப சொல்லப்பூர் தான் நான் மறுபடியும் எழுதுறேன் இன்னொரு சோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன எழுத போறோம்னா உங்களுக்கு கொடுத்ததுல இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் சும்மா நான் வந்து தமிழ் அப்படின்னு இது நம்ம இந்த ஸ்டைல மட்டும்தான் எழுதணும்னு கிடையாது நிறைய முறையில் எழுதலாம் 
நான் நான் உருவாக்கிய சில படைப்புகளையும் கொஞ்சம் இப்போ காட்டுறேன் எங்கிட்ட இருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இப்போ இங்கே காட்டுறவங்களுக்காக நான் இப்போ வந்து என்னுடைய படைப்புகளை சிலதை காட்டுறேன் இப்போ வந்து எழுதலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரியும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பொறுமையா எழுதலாம் ஒண்ணும் அவசரம் கிடையாது இங்க பாருங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் நாயப்பே முகநூலி காலை எழுந்த உடனே அவர்களுக்கும் என்னுடைய சக ஊழியர்களுக்கு நான் இதை வந்து பகிர்வேன் ஸோ இதுதான் அப்புறம் இது ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ எழுத முடியும்ன்றது தான் என்னுடைய அசைக்க முடியாத ஒரு இது உங்கள் கேள்விகள் பதில்கள் எதனா கேள்விகள் இருந்தால் எதனா சொல்லலாம் கட்டாயமா இது எல்லாரும் செய்யணும்ன்றதா என்னோட ஆர்வம் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் தடங்களுக்கு என்னை முடிக்கவும் ரொம்ப சாரி அது இங்க ஏதோ சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அதனால் என்னால் என்ன முடியுமோ அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நிறைய எழுதணும் அப்படின்றது தான் ஆர்வமே என்னுடைய 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 மூணு புத்தகத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ எழுதியிருக்கோம் தமிழ்நாடு சொல்லிட்டு இன்னமும் பா பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் பண்ணணும் நம்ம நிறைய ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் என்னுடைய உங்கள் நேரங்களை எனக்காக செலவழித்ததுக்கு ஏன்னா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா 
இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பரிசு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நம்ம நேரம் தான் அது எனக்காக கொடுத்தது குடும்பம் நன்றி என் மேல நம்பிக்கை வைத்த ஆஹ் ஓம் தா ஓம் அறிவாக ஆம் அறிவாகமா இருக்கட்டும் ஓம் தமிழா இருக்கட்டும் ஆஹ் இனியன் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி மறுபடியும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த மலேசியா வாழ் மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்தியாவில இருந்து இருக்கிறேன் நன்றி வினோத்குமார் ஸோ அவ்வளவுதான் ஆஹ் நீங்க எதனா இருந்தா கே கேள்வி கேட்கறதுனா கேட்கலாம் ஆஹ் முடிஞ்சது என்னுடைய என்னுடைய தரப்புல இருந்து உதாரணத்துக்குள்ளேன் அதாவது உங்களுக்கு எழுத்து எவ்வளவு பெருசா வேணும் எந்த மாதிரி எழுதணும் இப்ப நீங்க வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ்ல எழுதலாம் நான் வந்து பெரிய பெரிய ஷீட்ஸ்ல எழுதுவேன் அதாவது சார்ட் சைஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் எழுதுவேன் இது பாருங்க இதுவும் இதுவுமே கேலிகிராஃபி பெண்ணு தான் இது பாருங்க பெண் மாதிரி இருக்கு இது எல்லாமே டிப் டிப் பண்ணி எழுதுறது ஆஹ் இது வந்து சைஸ் அது ஏன் ஃபோர் பாயிண்ட் சொன்னா நம்ம பேப்பர்ல எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருக்கும் ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அதை நான் சொன்னது ஆஹ் அதனால எழுதலாம் ஆஹ் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆஹ் எந்த சைட்ல உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது எழுதலாம் பட் அழகா பொறுமையா எழுதுங்க நான் எழுதுன மாதிரி ரொம்ப அவசரமா எழுத வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னன்னா நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனால நான் சொல்ல வந்தது கரெக்டா சொல்லிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆஹ் இன்னமும் நிறைய பண்ண முடியும் அட்வான்ஸ்டாவும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு போக முடியும் அதுக்கு நம்ம இன்னும் ப்ராப்பரா பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருந்தால் வாய்ப்பு கொடுத்தால் கண்டிப்பா அதை நான் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் ஆஹ் எனக்கு என்னன்னா இந்த தமிழ் எழுத்த எல்லா இடத்துலயும் போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் நிறைய கேலிகிராஃபி ஸ்டைல் பண்றாங்க பட் தமிழுக்கு வந்து ஆஹ் முதல் மொழி வந்து இவ்வளோ ஏன் நம்ம பண்ண மாட்டேன்றோம் எழுத மாட்டேன்றோம் நான் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாமே அவங்களுடைய மொழியை தான் ரொம்ப பெருமையா பேசுறாங்க பட் எனக்கு இந்தியால வந்து அது அவ்வளோ இல்லை ஹிந்தி அந்த மாதிரி போயிடுது ஸோ அதான் தமிழை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வடிவத்துல காமிச்சா எல்லாரும் ஏத்துப்பாங்க இப்ப மாறிடுச்சு நிறைய ஸோ அதனால அது பண்ண முடியும் வேற எதுனா இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிறப்பாக இருந்தது நண்பர் இனியனுக்கு இனியன் அவர்களுக்கும் நல்வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் இருக்கின்றது ஐயா அதாவது என்னன்னா நம்ம வந்து பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி டெலிகிராபி பயன் தான் பயன்படுத்துறோம் நீங்க பயன்படுத்துறது அந்த மையில தொட்டு எழுதுறது அதாவது அந்த சீனர்கள் பயன்படுத்துவாங்களே அந்த கேலிகிராபி பேன் போல நீங்க பயன்படுத்துறீங்க சோ நம்ம இந்த மாதிரி பேன் பயன்படுத்தி எழுதும் பொழுது அஹ் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் எழுதும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேனாவ எடுக்க மாட்டோம் பேனாவை வந்து அப்படியே அந்த ஓட்டத்திலே எப்போதும் இப்ப ஒரு கட்டுரையோ ஒரு இதோ எழுதும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் தொடர்ந்து எழுதுவோம் அந்த ஒரு சிக்கல் இருக்கு அப்ப நம்ம அதை விட்டு விட்டு எழுதணுமா இல்ல தொடர்ந்து எழுதுவதற்கான சூழலும் அமையுமா பாருங்க இப்ப நம்ம தொடர்ந்து எழுதுறதுனால எழுதுறதுனால <laughs> 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 நம்ம கையெழுத்து ஆஹ் அம்மானு எழுதிடும் அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் இது ஒரு வரைமுறையை படுத்தி பண்ணுது அந்த கோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டைல் மட்டும் கொடுத்துரும் அதாவது ரெண்டு வகையான எழுத்துக்கள் கொடுத்துருப்போம் ஒன்று ஆஹ் உருண்டை வடிவானம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஜஸ்ட் ஷார்ப் இட்ஜஸ் வடிவானம் அது காத்திக் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு மட்டும்தான் அது எந்த மாதிரி நான் எழுதுனோ அந்த மாதிரி தான் அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி வகுப்புலயே அந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருப்பேன் பெண் எந்த மாதிரி ஏத்தி இறக்கணும் அப்படின்னு அப்படி எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கேலிகிராபி ஸ்டைல் ஏன் அந்த கேலிகிராபி சொல்றேன்னா ஒரு அழகியல் படுத்துறது தான் எழுத்த வந்து இன்னும் அழகா பண்றது சில பேர் கையெழுத்து எழுதும் போதே அழகா இருக்கும் பட் அது ஓவியமாவோ ஒரு எழுத்து வடிவமா பார்க்கும்போது எல்லாரும் பாமனா ஓ ஓகே இது இந்த ஸ்டைல எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நீங்க சும்மா போய் கேலிகிராஃபின்னு தட்டினாங்கன்னா நிறைய மெத்தட் ஆஃப் அரபிக் இருக்கு அந்த மாதிரி சைனீஸோடது இருக்கு சைனீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சதே கேலிகிராஃபி ஸ்டைல் ஆரம்பிச்சாங்க 
இப்ப நம்ம ஏன் அதை பண்ணலன்னா நம்மளுடைய எழுத்து ரொம்ப வளைவு சொல்லி அதிகமா இருந்ததுனால ஓலை ஓலையை தான் நம்ம ரொம்ப சூஸ் பண்ணோம் அச்சாணியில வச்சு எழுதும் போது ஓலையை சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பட்டைய மர பட்டைய இருந்தோம் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் அந்த வளைவுகள் இருந்ததுனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகளை நீங்க உதாரணத்துக்கு தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்துக்களுக்கு நிறைய இடைவெளி விட்டு பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்னு இந்த நாலாம் சூழ்ச்சிருக்க மாட்டாங்க கோடு கோடா போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா கல் உடஞ்சிடக்கூடாது சாப்பிட பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இந்த கூர்மையாவே எங்கேயுமே இருக்காது வளைவாவே எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க நீங்க அந்த எழுத்த பயிற்சி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலே நீங்க அந்த எழுத்துக்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் பட் கைய எடுத்து எடுத்து எழுதணும் அந்த மாதிரி எழுதினாலே போதுமானது நினைக்கிறேன் சரி இப்ப நம்ம என்ன திட்டம் இருந்தா இந்த வனப்பழுத்து பற்றையில கலந்துகிட்டவங்க அல்லது இப்ப நம்ம நம்மளோட இந்த பற்றைய வந்து வலையொழி வழி யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சிறு போட்டி மாதிரி அதாவது இது வரைக்கும் வைத்து கத்துக்கிட்டதை வைத்து நீங்க உங்களால என்ன எழுத முடியும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு படைப்பை நீங்க பட இந்த படைப்பை வந்து நமக்கு நீங்க அனுப்பலாம் எங்க நீங்க அனுப்பலாம் அப்படின்னா நம்மளோட மின்னஞ்சல் அல்லது முகநூல் வழி நீங்க அனுப்பலாம் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் நேரம் இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு வந்து பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த வாரம் இருபத்த இருபத்தாறாம் தேதி இரவு மட்டும் நீங்க வந்து உங்களோட படிப்புகளை அனுப்பலாம் உங்களோட படிப்புகளை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்மளோட முகநூல் பக்கத்துல போட்டு அந்த லைக்ஸ் வெளியே ஒரு லைக்ஸ் அதிகமான லைக்ஸ் எந்த படத்துக்கு வருதோ அவங்களுக்கு ஒரு சிறு அன்பளிப்போம் அப்புறம் நம்ம இப்ப பயிற்சி நடத்தினர் வினோத் அவர்கள் இருக்காங்களே அவர் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு படிப்புக்கு வந்து நம்ம பரிசு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப உங்களோட படிப்புகளை வந்து நீங்க எங்க அனுப்பலாம் அப்படின்றத வந்து நான் இங்க எழுதிடுறேன் நம்மளோட இமெயில் அட்ரஸ் அப்புறம் நம்மளோட முகநூல் பக்கத்தையும் நான் பகிர்ந்துடுறேன் நீங்க அதுக்கு அனுப்பலாம் மற்றபடி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா இல்ல மீனும் தெரியணும்னா நம்ம குழு புலன குழு இருக்குல்ல நீங்க அங்கேயும் போடலாம் அந்த புலன குழு வந்து அந்த இரண்டு வாரம் கழித்து இந்த போட்டி முடிந்து முடிவு முடிவு சொன்ன பிறகு அந்த புலன குழுவையும் நம்ம கழித்துடுவோம் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா யாராவது கேட்கணுமா ஸ்வேதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கிரந்த எழுத்துக்கள் கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து பின் பண்ணுங்க நான் எழுதி அனுப்புறேன்னு சொல்லி இருக்கேன் உங்ககிட்ட சரி நல்லது அது நல்லா அதை பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நீங்க சொன்னது வந்து அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம அதை கட்டாயமா பண்ணிட முடியும் ஆஹ் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கிறவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அம்மா அப்பான்னு கூட எழுதி அழகா போடலாம் இல்ல என் மலே எனக்கு தெரிஞ்சு மலேசியான்னு எழுதலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மலேசியா எங்கள் மலேசியான்னு அழகா எழுதி இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் போட்டு நம்ம ஆஹ் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்கு அவங்களோட நம்ம அசிஸ்ட் ஆனேன் அசிஸ்ட் அது என்ன ஆஹ் அதையும் ஆர்ட் சிக்ஸ் நீங்க ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது வந்து நிறைய பேருக்கு பகிர முடியும் ஓ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு தெரியும் இது என்னன்னா நம்மள நம்ம பெருமைப்படுத்தது கிடையாது இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் நம்ம பத்து பேருக்கு பகிரும் போது இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்குது நம்ம இன்னும் என்ன ஆர்வமா பண்ண முடியும்னு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு நல்ல மீடியம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு நிறைய பேர் அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க நம்ம அதை இன்னும் தமிழுக்காக உபயோகப்படுத்த ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க எங்கள் எங்கள் மலேசியா அன்புள்ள மலேசியா அன்பு மலேசியா என்ன வேணா எழுதலாம் பட் மலேசியான்னு எழுதுங்க கீழே வந்து ஹேஷ்டேக் வந்து மலேசியா அப்புறம் அந்த அசிஸ்ட் நம்ம இந்தியன் சொன்னது அப்புறம் என்னுடைய ஆர்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு போடுங்க அது போதுமானது அது பண்ணீங்கனாலே நம்ம அந்த ஒரு வாரம் கழிச்சும் நம்ம அது இது பார்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுடைய படைப்புகளை அது இன்னும் நல்லா எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இனி சரி நம்ம நான் அது குழுவிலே போட்டுருவோம் என்ன தெளிவாக அவ்வளோதான் கேள்விகள் நினைக்கிறேன் மற்றபடி மிக்க நன்றியே உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க ஏன்னா நமக்கு ஒரு காலையில் ஒம்பது மணி இங்கேனா நீங்கள் வந்துட்டீங்க நமக்கு ஏழு மணி ஏழு மணிக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க உங்களுக்கு இன்னும் மிக்க நன்றி வினோத் அவர்களுக்கு அப்புறம் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி அப்புறம் ஓம் தமிழ் ஐயா அவரும் வந்து அவரு நேற்று இரவே எனக்கு அழைச்சிட்டாரு எல்லாமே பார்த்துக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த முகிலன் ஐயாவுக்கும் அந்த நேரம் வேலையில நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் இன்னும் பின்னணியில சில நண்பர்கள் வேலை செய்தார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேலையில நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பங்கேற்பாளர்
நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வாழ்க